ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இந்த வீடியோவில் நம்ம பிக்யூடி பிஆர்பி பிஎன்எஸ் மூணு சப்ஜெக்டுக்குமே ஃபஸ்ட்டு யூனிட் காமன் ஸோ அந்த யூனிட்டில் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சரியா தென் ரேண்டம் வேரியபிள் A random variable capital X is said to have continuous uniform distribution over an interval A comma B if its PDF is a constant K over the entire range of X. Constant K is the F of X value limit A to B. So, in the A to B limit which in the function is probability in the function. நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டிங்கிறது எப்போவுமே ஒன் ஸோ இதை ஒன்றுக்கு ஈக்வேட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளாக இந்த கேவை வெளியே எடுத்துட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் வரும் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்படின்னு போடும்பொழுது பி மைனஸ் ஏ கிடைக்கும் ஸோ கேவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா பி மைனஸ் ஏ ஸோ யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட பிடிஎஃப் என்ன அப்படின்னா இது தான் ஒன் பை பி மைனஸ் ஏ மைனஸ் சாரி ஏ டு பி அப்படிங்கிற லிமிட் அந்த லிமிட்டை தவிர மற்ற இடத்துல வந்து இதோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் சரியா தென் அடுத்தது த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஏல ஜீரோ ஏ டு பியில் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பை பி மைனஸ் ஏ தென் பி டு இன்ஃபினிட்டியில் வந்து வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும் இப்போ இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது கண்டினியூஸாக இல்லாததுனால இது வந்து எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லேயும் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்காது எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லேயும் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்காது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ இது வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எவ்ரிவேர் எல்லா இடத்துலையுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எக்ஸப்ட் அட் இந்த என் பாயிண்ட்ஸில் மட்டும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பியில் மட்டும் வராது சரியா தென் யூனிஃபார்ம் ஏ டு பிக்கு பதிலாக மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ அப்படிங்கிற லிமிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட பிடிஎஃப் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஒன் பை பி மைனஸ் ஏ அப்படின்னு போடுவோம் ஏ கமா அப்படிங்கிற லிமிட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுவே மைனஸ் ஏ கமா ப்ளஸ் ஏவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பி மைனஸ் ஏக்கு பதிலாக ஏ மைனஸ் மைனஸ் ஏ விச் இஸ் நத்திங் பட் டூ ஏ ஸோ டினாமினேட்டரில் இந்த டூ ஏ வரும் அதை தான் இங்கேயும் எழுதியிருக்கோம் சரியா தென் அடுத்தது characteristic function expectation of e power i t x போட்டு இதை இன்டிகிரேட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி கிடைக்கிற ஆன்சரை நான் டைரெக்டாக எழுதிட்டேன் சரியா தென் அடுத்தது மொமெண்ட்ஸ் மியூ ஆர் டேஷ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஓவர் ஏ டு பி எக்ஸ் ஆர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டி எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் ஆர் இன்டெக்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் ஆர் இன்டெக்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் ப்ளஸ் ஒன் A to B அப்படிங்கிற லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கோம் அவ்வளோதான் தென் அடுத்தது மீன் டீவியேஷன் எபவுட் மீன் ஸோ மீன் டீவியேஷன் எபவுட் மீன் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் மீன் வச்சு சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஆன்சர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி மைனஸ் ஏ பை ஃபோர் இதுதான் ஆன்சர் சரியா சில ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சு தான்ப்பா ஆகணும் எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு ஒரு டைமும் ப்ரூஃப் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது இப்போ இதில் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கொஷினை நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் என்னென்ன டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ பாருங்கள் ப்ராப்ளம் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ஸ் ஆன் அ சர்டைன் லைன் ரன் எவ்ரி ஹாஃப் அன் ஹவர் பிட்வீன் மிட் நைட் அண்ட் சிக்ஸ் இன் த மார்னிங் ஸோ அரை மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா ட்ரெயின் இருக்குது எப்போ அப்படின்னா மிட் நைட் அண்ட் சிக்ஸ் இன் த மார்னிங் வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் எ மேன் என்டரிங் த ஸ்டேஷன் அட் ரேண்டம் டைம் டியூரிங் திஸ் பீரியட் வில் ஹாவ் டு வெயிட் அட்லீஸ்ட் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மிட் நைட்டில் இருந்து மிட் நைட்னா என்ன நைட்டு டுவெல் ஓ கிளாக் சிக்ஸ்னா காலையில் ஸோ நைட்டு பன்னெண்டு மணிலேருந்து காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது சரியா தென் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரேண்டமாக ஒருத்தர் உள்ளே என்ட்ராகிறாங்க ட்ரெயினுக்காக அவங்க அட்லீஸ்ட் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணணும் 
அப்போ மினிமம் அவங்க ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி ஸோ மினிமம் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படிங்கும்போது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி இது தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் தென் ப்ராப்ளம் நல்லா படித்து பார்த்தாச்சு என்னென்ன இருக்குதுன்னு புரிஞ்சாச்சு இதில் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிற வேர்டெல்லாம் அவங்க சொல்லலை டைமிங் மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க எந்த ஃபங்க்ஷன் எதுவுமே கொடுக்கலை நம்ம தான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் என்னது ஒன் பை பி மைனஸ் ஏ அவ்வளோதான் ஸோ லெட் த ரேண்டம் வேரியபிள் கேபிட்டல் எக்ஸ் டி நோட் த வெயிட்டிங் டைம் அண்ட் மினிட்ஸ் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட்டு ட்ரெயின் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ட்ரெயினுக்கு ட்ரெயினுக்கு வெயிட் பண்ணுற டைமில் கேபிட்டல் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் மேன் வந்து எப்போ வேணாலும் வரலாம் ஸ்டேஷனுக்கு ஸோ எக்ஸ் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அந்த வெயிட்டிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோலேருந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் அதாவது ஏ காமா பியோட என்ன இன்டர்வல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பி மைனஸ் ஏ ஒன் பை பி மைனஸ் ஏனா ஒன் பை தேர்ட்டி மைனஸ் ஜீரோ ஸோ ஒன் பை தேர்ட்டி இப்போ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஸோ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டினா இன்டர்வல் ஓவர் ட்வெண்ட்டி டு தேர்ட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை தேர்ட்டிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ வெளியே எடுத்துக்கோங்க இன்டெக்ரல் டிஎக்ஸ்னா எக்ஸ் வரும் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதுகிறோம் அவ்வளோதான் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம் ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஆனால் அது யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் முதல்ல நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் சரியா அடுத்தது கேபிட்டல் எக்ஸ் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வித் மீன் ஒன் வேரியன்ஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஃபைண்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ மீன் ஒன் சொல்லிட்டாங்க வேரியன்ஸ் ஃபோர் பை த்ரீ சொல்லிட்டாங்க ஆக்சுவலாக நான் முன்னாடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் சொல்லும்போது மீனோட ஃபார்முலா என்ன வேரியன்ஸோட ஃபார்முலா என்னங்கிறதே நான் நோட்ஸில் கொடுக்கல ஆக்சுவலாக இது தான்ப்பா ஃபார்முலா சரியா மீனோட ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ வேரியன்ஸோட ஃபார்முலா பி மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் பை டுவெல் ஸோ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க சரியா இதுலேருந்து என்ன சொல்லலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு டூ பி ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ஏ தென் இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் பி மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இது இங்கே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கோங்க சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு இப்போ இங்கே கிடச்சிருக்கு இல்லையா பி அந்த பி வேல்யூவை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ இதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா டூ டூ மைனஸ் ஏ இந்த மைனஸ் ஏ அப்படியே இருக்கும் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ டூ மைனஸ் டூ ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட் வருது இந்த ஈக்குவேஷனை கால்குலேட்டரில் தான் நான் சால்வ் பண்ணேன் இந்த ஆன்சர் கிடச்சிது இந்த ஆன்சரில் ஏவோட வேல்யூ எது ஏவுக்கு ஏதோ ஒரு வேல்யூ எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இன்னொரு வேல்யூ பியோட வேல்யூ ஆனால் ஏவோட வேல்யூ எப்பவும் எப்படி எடுக்கணும் சின்ன வேல்யூவாக எடுக்கணும் இருக்கலே சின்ன வேல்யூ என்ன மைனஸ் ஒன் ஸோ ரிமைனிங் இன்னொரு வேல்யூ பியோட வேல்யூ சரியா இது பியோட வேல்யூ இன்னொன்று தானா அப்படின்னு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஏவுக்கு ஒரு வேல்யூ சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை கொண்டு வந்து பிக்கு போட்டு பாருங்கள் இப்படியே பண்ணிக்கலாமா இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு டூ இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பியோட வேல்யூ என்ன இங்கே மைனஸ் ஒன் போட்டோன்னா இந்த சைட் வருமா அப்போ பி த்ரீ கிடைக்கும் அதுவே ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ போட்டோம் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ போட்டோம் அப்படின்னா இது இந்த சைட் வரும் அப்போ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ இது ஏவுக்கு ஒரு வேல்யூனா பிக்கு இன்னொரு வேல்யூ நான் சொன்னது கரெக்ட் தான் ஆனால் இது மட்டும்தான் கரெக்ட் இது தப்பு ஏன்னா ஏ காமா பி எடுக்கும்பொழுது ஏவோட வேல்யூ சின்னதாக வரணும் பியோட வேல்யூ பெருசாக வரணும் ஸோ இதுக்கு பாசிபிலிட்டி இல்லை இது தான் பாசிபிள் சரியா இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ஒன் பை பி மைனஸ் ஏ ஸோ ஒன் பை ஃபோர் பி மைனஸ் ஏன்னா என்ன பியோட வேல்யூ த்ரீ மைனஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் தென் ப்ராப்ளமில் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ அப்படிங்கும்பொழுது லோயர் லிமிட்லேருந்து லோயர் லிமிட் மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் டு ஜீரோ ஸோ ஜஸ்ட் இன்டெகிரேட் பண்ணி ஆன்சர் எழுதுகிறோம் ஆன்சர் வந்து ஒன் பை ஃபோர் இந்த ப்ராப்ளமில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பாருங்கள்
இது எல்லா பிளே அடிக்கடி போகிறதுனால பிளேனில் வந்து இடம் இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எ பர்சன் ஹூ வான்ஸ் டு ஃப்ளை டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அரைவ்ஸ் அட் த ஏர்போர்ட் அட் அ ரேண்டம் டைம் பிட்வீன் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏஎம் அண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏஎம் ஸோ எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு இடையில் ஒரு பர்சன் உள்ளே வராங்க ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி தட் ஷீ வெயிட்ஸ் ஃபார் அட்மோஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஸோ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அட்மோஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மினிமம் டென் மினிட்ஸ் சரியா தென் அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படின்னா மோர் தேன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இப்படி தான் மீனிங் இதை தான் புரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஸோ இப்போ எட் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே எந்த டைமில் வேணாலும் வர்றாங்க ஸோ எவ்ரி ஹாஃப் அன் ஹவர் தர் இஸ் அ ஃப்ளைட் அப்போ என்னென்னா இடையில் நைன் ஓ கிளாக் ஒரு ஃப்ளைட் இருக்கும் ஓகேவா தென் நைன் தேர்ட்டிக்கும் ஒரு ஃப்ளைட் இருக்கும் ஸோ அவங்க வர இந்த அதனால் இங்கே ஒரு பிரேக் வரும் ப்ராப்ளமில் நம்ம சூஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்கள் கேபிட்டல் எக்ஸுங்கிறது யூனிஃபார்ம் ரேண்டம் வேரியபிள் ஓவர் த இன்டர்வல் ஜீரோ கமா சிக்ஸ்டி இப்போது இங்கே உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இப்போ எவ்ரி ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு ஒரு ஃப்ளைட் இருக்கிறதுனால ஏன் இங்கே ஜீரோ கமா தேர்ட்டி எடுத்துக்கக்கூடாது ஜீரோ கமா சிக்ஸ்டி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பேசஞ்சர் அரைவ் ஆகிற டைம் தான் கணக்கு எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒன் ஹவர் தானே அவங்க அரைவ் ஆகிற டைம் ஸோ அதை தான் நம்ம லைன் டைம் இன்டர்வலாக எடுத்துக்கணும் ஸோ ஜீரோ கமா சிக்ஸ்டி சரியா ஸோ அவங்க அரைவ் ஆகிற டைம் ஒன் ஹவர் அப்படிங்கிறதுனால ஜீரோ கமா சிக்ஸ்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சரியா தென் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அட்மோஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அட்மோஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இப்போ வந்து எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அவங்க அரைவ் ஆகிறாங்க இதுக்கு இடையில் நைன் ஓ கிளாக்கும் நைன் தேர்ட்டிக்கும் ஒரு ஃப்ளைட் இருக்குது சரியா அப்போது அட்மோஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் ஸோ அட்மோஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் அப்படின்னா கரெக்டாக எட்டே முக்காலுக்கு வந்திருந்தாங்க அப்படின்னா எகைன் அவங்க வந்து மினிமம் ஃபைவ் சாரி மினிமம் டென் மினிட்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் மினிட் அரைவ் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்த்து மினிட்லேருந்து ஃபிஃப்டீன்த் மினிட்குள்ளே வந்திருந்தாங்கன்னா டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணணும் ஓகேவா கரெக்டு தானேப்பா ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற டைம் இன்டர்வலில் ஃபிஃப்டீன்த் மினிட் ஒரு ஃப்ளைட்டும் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் மினிட் இன்னொரு ஃப்ளைட்டும் இருக்குது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற டைம் இன்டர்வலில் அதாவது ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறது எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு இடையில் நைன் ஓ கிளாக்குக்கும் நைன் தேர்ட்டிக்கும் ஃப்ளைட் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் மினிட்டும் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் மினிட்டும் ஃப்ளைட் இருக்குது ஸோ கரெக்டாக டென் மினிட்ஸ் மட்டும் வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்த் மினிட் அரைவ் ஆயிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிற டைம் இன்டர்வல் குள்ள டென் மினிட்ஸ் வரும் எகாயின் இந்த ஃப்ளைட்டை பிடிக்கணும் அப்படின்னா டென் மினிட்ஸ் முன்னாடி தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் மினிட் அரைவ் ஆயிருந்தாங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த டைம் இன்டர்வல்குள்ள அவங்க அரைவ் ஆனாங்க அப்படின்னா தான் கரெக்டாக அந்த டென் மினிட்ஸ் அவங்க வெயிட் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் ஒரு இன்டர்வலும் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்னொரு இன்டர்வலும் ஜஸ்ட் இது ரெண்டையும் இன்டெகிரேட் பண்ணி போடணும் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபிஃப்த் மினிட் டு ஃபிஃப்டீன்த் மினிட் again 35 to 45th minute integrate பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் தென் அடுத்தது அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஸோ மோர் தேன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அவங்க வெயிட் பண்ணணும் சரியா மோர் தேன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணணும் அப்படிங்கும் பொழுது மோர் தேன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணும் பண்ணணும் அப்படிங்கும் பொழுது எகைன் இதேவே பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன்த் மினிட் அரைவானாங்கன்னா இந்த ஃப்ளைட் போயிடும் மோர் தேன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுங்க பொழுது அப்போ ஃபிஃப்டீன்த் மினிட் டு தேர்ட்டியத் மினிட் ஏன் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறோம்னா தேர்ட்டி விட அதிகமாக தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மினிட் அரைவ் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க மினிமம் அதாவது மோர் தேன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வர அது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸை விட கம்மியாகிடும் அதனால் ஃபிஃப்டீன்த் மினிட் டு தேர்ட்டியத் மினிட் அரைவ் ஆனாங்க அப்படின்னா
ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் மினிட்லேருந்து சிக்ஸ்டியத் மினிட்க்கு அரைவானாங்க இதுக்கு இடையில் அரைவானாங்க அப்படின்னாலும் எகைன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அவங்க வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ இது ரெண்டையும் ஜஸ்ட் இன்டிகிரேட் பண்ணி போடணும் சரியா இந்த லிமிட் எடுக்கிறது தான் நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் சரியா இன்னொரு டைம் கூட சொல்லட்டுமா இல்லை போதுமா கொஞ்சம் வீடியோவில் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் சொல்கிறது புரியுதா இல்லை இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா ப்ராப்ளம்ஸ் வேணுமா அப்படிங்கிறது எல்லாம் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா தான் எனக்கும் தெரியும் நான் பாட்டுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ டெய்லியும் அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு சொன்னீங்கன்னா தானே எனக்கு என்னங்கிறது புரியும் ம் ஓகேவா அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஷோ தட் ஃபார் தி யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க த எம்ஜிஎஃப் வந்து இது தான் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இதோட எம்ஜிஎஃப் என்னென்னா எம்எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஓவர் ஏ டு பி இ பவர் டி எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் பை டூ ஏ ஸோ ஒன் பை டூ ஏங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துக்கலாம் இ பவர் டி எக்ஸ் இன்டிகிரேட் பண்ணால் இ பவர் டி எக்ஸ் பை டி லிமிட் வந்து மைனஸ் ஏ டு ப்ளஸ் ஏ ஸோ ஜஸ்ட் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம் சைன் ஹெச் ஏ டி அப்படிங்கிற ஃபார்முலா இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் இ பவர் ஏ டி மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஏ டி பை டூக்கு சைன் ஹெச் ஏ டி அப்படிங்கிற ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டிய ரிசல்ட்டும் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ